Hello students, welcome back to my channel. Now, we are going to talk about module 4. We are going to talk about an important question in part B. We are going to talk about one question. We will discuss all the questions about IoT. We are going to talk about all the questions about IoT. We are going to talk about all the questions about IoT. We are going to talk about all the questions about IoT. Okay, so write a short note on Lambda Architecture. What is Lambda Architecture? Lambda is a data management system consisting of two layers for ingesting data and one layer for providing the combined data. Okay, you can see that the Lambda Architecture is a data management system. That is the two layers for ingesting data. That is the collecting data. Okay, that is batch and stream. That is the two layers for providing the data. For providing the combined data, combined जेदा data ने provide या मेंडी उरी layer अंडे, अदने पेरा ना serving, अदो बोले अन्ने रेंडे layers उन्डे for ingesting data, अदाने batch अंडे stream, but total इतना layers अंडे three layers आनो लदा, ये रक्या batch, stream and serving. Okay, इन्हें हम ऐंदे क्या अन्ने दुपार नहीं रा. So these layers allow for the packages to operate on the data independently, focusing on the key attributes for which they are designed and optimized. अब इधर अंदा अन्य योर sentence उन्डो देश के ने, अदा ये layers उन्डो पर इन्दा allows for the packages to operate on the data independently. Data ने independent आये थे, ये पर इन्दा data ने independent आटी पर इन्दा layers चला operate इन्हों, अदो बोले इन्हें focusing on key attributes for which they are designed and optimized. Indonesia पोषण लो डिस्कस किया। ओके, सो डाटा इस ट्रेकन फ्रॉम ए मैसेज ब्रोकर कॉमनली कफ का। सो नम्र नए रहते हैं नम्र प्रीवियस वीडियो वीडियो इला हार्डवेयर पे ने कुछ जगह पर नहीं तो पता नहीं तो पर ये ना डाटा पैक कफ का ना कपर नहीं था। Padu boleh lola, ada message broker ni, nana data ni hidup kena. Ini tenti proses tu by each layer in in parallel. Okay, pada satu layer, ini batch ane, ini stream ane, ini pernah nana data kafka boleh tu message broker ni nana. Message broker ni nana ni karya lola, nengal previous video kanda nengal mansla. Pada satu message message ni kondo ni ada, teri lolo, satu channel, teri lolo. Pada adu boleh tu kafka message broker ni nana, ini nana, ini pernah nana data ni, ini layer ni. Edu kono. Ya, orang yang ni mana parallel layer. Ada, nama ni ni ada parallel processing ni kosih bermain. Ini orang ni, uru particular layer ni, ada orang dari divide ini, ada pala alkar lekupu. Ini ni, ada orang parallel layer, ada orang macam ni, work ini, asal ni tu last juga ni kampen je. Ini orang ni, nama ni parallel ni semua bermain. Padu boleh ni, ani berapa lagi, ada orang message broker, kafka, pola orang orang message broker ni, ini pernah ni data ni edu kono. Ini ni, ada ni processing ini, each layer, orang layer ni processing ini, parallel layer ni processing ini, ana, anda resulting data ni. Delivery to a data store. Ini ni dendi. Adi ini prosesi ini dah ada aite ni. Orang data store lo tu onde delivery itu kudu. Where additional processing or queries can be run. Ini dia awal data store la. Kem additional processing ya query galau. Ang query sekarang ni itu. Okay, awal data store la. Kem. Okay, apa? Itre lo. Orang kafka. Orang message broker. Apa kafka ni ngelor ka? Apa ini tu nanda ini data ni edukun tu. Data ni edukun tu dia berindi inu. Ini dua layer. Nama kita batch ane, lim stream layer ane, lim. Ini pernah data ni ada, ada prosesi ane. Ini juga parallel layer ada prosesi. Ini ni teru data store layer ada delivery dulu tu. A data store itu juga baki prosesi. Nyo, adu boleh ni query sakit run ni inu. Itre yang lu serikin mana lambda architecture ni kurusya main ane ada point pelikian lu. Ini nama kita pendek ane tiga layer sana. Orang data management system ane lambda architecture ni pernah ni. Ini nama kita ini diagram nak. Nengal must ada pelajari kena diagram lambda architecture joi joi ni nengal Diagram, an orang pada ini nanti baru cuci ceri kena. Okay, ni engkau ada ni ni konsep tu orang. Mungkin lagi orang sendiri, satu message juga orang kerana satu data ni ada dikah ane cek ni. Apa jawab orang tu? Orang smart object, smart object ini. Ini benda ceri kimi orang ini pernah dah cek kerana satu smart object. Ini hari ke nama lah. Ini pernah dah cek ni kira dikah. Apa smart object ni beri tu? Smart object ni mana? Indahnya message broker lek data itu jangan, apabila kita buat kafke aja, apa yang cik kena? Ini message broker itu dia letak kena kafke aja. Apam indah smart objects ini kena kafke beri data itu edukunu. Ini tuh ini tu, apa yang message broker ini kena? Apa yang ada data ini edukunu dah? Nampak ini pernah ini lambda architecture lor la layer saya rikyo edukunu. Ada kya stream layer, batch layer orang ini pernah ini data ini. Divide ini ada guna. Okay, apa kafke kaya tu na? Ada satu stream layer, bass layer, ini pernah na data ini ada guna. 
എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലെയറിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് സ്പാർക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങും സ്റ്റോമും ഫ്ലിങ്കും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം ലെയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി ബാച്ച് ലെയറിൽ ആരൊക്കെയുള്ള ഹഡൂപ്പ് എച്ച് ഡി എഫ് എസും മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസൊക്കെ ഹഡൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നീ പറയുന്ന ഡാറ്റിനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ മെർജ്ഡ് വ്യൂ മെർജ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റേനെ എല്ലാം കൂടെ ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കും ആ അതാണ് ഈ മറി പറയുന്ന മെർജ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെർജ്ഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവിടെയാണ് ആരിക്കുന്നത് സെർവിംഗ് ലെയർ സെർവിംഗ് ലെയറിലേക്ക് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പാക്ക് ഓഫ് കെയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റേനെ എടുക്കുന്നു ബാച്ച് ലെയറും സ്ട്രീം ലെയറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അത് കം ആ പ്രോസസ്സിങ്ങും പരിപാടിയെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് അത് അവ മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ടുള്ള സെർവിംഗ് ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ കുറേ വ്യൂസ് നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെർജ്ഡ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് എന്താ നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ലെയറിലുള്ള ആ ഇത് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവിംഗ് ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന വ്യൂവിനെയാണ് എന്താണ് മെർജ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ സെർവിംഗ് ലെയറിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് മെർജ്ഡ് വ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാണ് കണ്ടോ റിയൽ ടൈം വ്യൂസ് പ്രീ കമ്പ്യൂട്ട് വ്യൂസ് ഇതാണ് ഈ റിയൽ ടൈം വ്യൂസും പ്രീ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വ്യൂസും കമ്പ്യൂട്ട് വ്യൂസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ബാച്ചിൻ്റെ അകത്തും സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്തും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഡാറ്റേനെ ഇവർ എടുക്കുന്നത് ചുമ്മാ കുറേ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കല്ല ബാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളത്തെ ഡാറ്റ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഡാറ്റേനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ നോക്കുക അത് ഉടനെ റിസൾട്ട് വേണ്ട അതിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റേനെ റിസൾട്ട് ഉടനെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവർ ഒത്തിരി നാളത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഡാറ്റകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന ആര് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ച് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലെയർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാച്ച് ലെയർ ഇത്രയും കുറേ നാളത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലെയർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബാച്ച് ലെയറിൽ പ്രീ കമ്പ്യൂട്ട് വ്യൂസ് അതായത് എന്താണ് ഒത്തിരി നാളത്തെ പ്രീ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ഉടനെ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഒത്തിരി നാളത്തെ ഒരു വലിയ ലോങ് ഡാറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ സംഭവം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ട്രീം ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് റിയൽ ടൈം അതായത് റിയൽ ടൈം അന്നേരം അന്നേരം നമ്മൾ ഏറ്റവും റിയൽ ടൈം എന്ന് ഓർക്കുക ഒരു സി സി ടി വി ഓർത്താൽ മതി അതെ ഒരു ഒരു എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സി സി ടി വി അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ആ സംഭവം ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉടനെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഉടനെ തന്നെ ആ ഡാറ്റേനെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കാണ് സ്ട്രീം ലെയർ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് റിയൽ ടൈം യൂസ് എന്നും പ്രീ കമ്പ്യൂട്ട് വ്യൂസ് എന്നും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കഫ്ക ഒരു മെസ്സേജ് ബ്രോക്കർ വഴി ഡാറ്റേനെ എടുക്കുന്നു ആ ഡാറ്റ അതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ബ്രോക്കറിൽ നിന്ന് സ്ട്രീം ലെയർ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ എടുക്കുന്നു ബാച്ച് ലെയർ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി നാളത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു മെർജ്ഡ് വ്യൂ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മെർജ്ഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ലെയർ ആണ് ആ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലാംഡ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ പാക്കേജസ് ഇൻ ദ ഹഡൂപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇനി പറയാണ് 
ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബാച്ച് ലെയർ ബാച്ച് ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാച്ച് പ്രോസസിംഗ് എൻജിൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറും ബാച്ച് പ്രോസസിംഗ് എൻജിനുമാണ് ബാച്ച് ലെയറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ യൂസിംഗ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഹഡോപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ഫോർ ദ ഫോർ ദ അതർ ലെയേഴ്സ് മാപ് പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ഒക്കെ ഈസിലി ഫിറ്റ് ഓക്കെ ബാച്ച് ലെയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാച്ച് പ്രോസസിംഗ് എൻജിനും ഡാറ്റ സ്റ്റോറും ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് യൂസിംഗ് അത് അടു പെക്കോസിന് മറ്റ് പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് യൂസിംഗ് അത് പാർട്സ് ഓഫ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഹഡു പെക്കോസിന് മറ്റ് പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ അതർ ലീവ്സ് മാപ് പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് ഡി എഫ് എസ് കാൻ ഈസിലി ഫിഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാച്ച് ബാച്ച് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി യു ക്യാൻ യൂസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഓർ എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഓക്കെ ഗൂഗിളിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലാമിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് സെയിം സാധനം കിട്ടും ഓക്കെ യൂസ് യുവർ ടെക്നോളജി വൈസ്ലി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഓർത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത സോഴ്സ് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെർവിംഗ് ലെയർ സെർവിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആണ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻജസ് ലെയേഴ്സ് ടു ക്വറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ട് ഓർ വ്യൂ ഇൻഡു ദ ഡാറ്റ അപ്പം ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സെർവിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് ഇവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻജസ് ലെയേഴ്സ് ടു ക്വറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ട് വ്യൂ ഇൻഡു ദ ഡാറ്റ അപ്പം ആ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിനെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഏത് ലെയർ ആണ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻജസ് ലെയർ ടു ക്വറി ക്വറി ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇൻജസ് ലെയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെർവിംഗ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇനി എന്താ ദ സെർവിംഗ് ലെയർ ഈസ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡാറ്റ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ബോത്ത് ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെർവിംഗ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലെയേഴ്സിനെല്ലാം സൈമുട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ച് ലെയറിനെ ആണെങ്കിലും സ്ട്രീം ലെയറിനെ ആണെങ്കിലും സൈമുട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവിംഗ് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ആര് ഡാറ്റ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സ്ട്രീം ലെയർ ബാച്ച് ലെയർ സെർവിംഗ് ലെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അത് കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പോവുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇനി എക്സാം ആണ് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റോ ടോപ്പിക്കോ അല്ല മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലാമ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ജി പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടന്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡെഫിനേഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ലാമ്പ് ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ